ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மாஸ்டர் மனோ நான் உங்கள் மானசா உங்களுடைய குழந்தைகளை ஆபத்துகளில் இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கும் அவங்கள பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறதுக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அன்பையும் பாசத்தையும் வழங்க முயற்சிக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் அன்புங்கிற பேரில் அதிகமான செல்லம் கொடுத்து ஓவர் ப்ரொடெக்டிவாக இருப்பாங்க அந்த ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் பேரண்ட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் நேச்சுரோபதி மற்றும் யோகா டாக்டர் ஜெனிஃபர் டயானா அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி மாஸ்டர் மனோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அதை அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டாக்டரை தொடர்பு கொள்ளணும்னு நினச்சிங்கன்னா மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணி கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டை பாருங்கள் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் கிடைக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் ஜெனிஃபர் டயானா இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவர் ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ப்ரொடெக்டிங் பேரண்டிங் ஸோ நிறைய பெண்கள் ஆண்கள் இன்னைக்கு வந்து குழந்தை பெற்றவுடன் நினைக்கிறது நாம் பட்ட கஷ்டத்தை நம்ம குழந்தை படிக்க படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பெற்ற கஷ்டத்தை அல்லது நான் பட்ட கஷ்டத்தை என்னுடைய குழந்தை அனுபவிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறது அதற்காக ஓவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய குழந்தைங்களை அப்படி ஓவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது அதை பற்றி ஒரு சில பிரச்சனைகளை பற்றி இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஓவர் ப்ரொடெக்டிவாக நீங்கள் ஒரு கவனமாக எடுக்கும் பொழுது நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் நார்சிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர்ன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு நிலையான மனநிலையில் இல்லாமல் டென்ஷனாக அவங்களோட டிபெண்டன்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாமல் இருப்பாங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பதட்டமான நிலை எப்பொழுதுமே இருந்துட்டு இருக்கும் இன்னைக்கு பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்குள்ளே இந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ஒரு ட்ராமா அதாவது ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாதிப்பு ஒரு பார்வையினாலேயோ கண்ணால் அவங்க பார்த்து நடந்திருக்கலாம் அல்லது அவங்க அனுபவிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ட்ராமாஸ் ஏதாவது நடந்திருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு ஒரு மால் ப்ராக்டிஸ்னால ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவங்க ஓவராக அப்யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் இல்லாட்டி அடிக்கப்படுறது துன்புறுத்தப்படுறது இல்லது சில பேரண்டிங் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரொடெக்ஷனுக்காக குழந்தைங்களை வீட்டில் வச்சு பூட்டி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லது குழந்தைகளோட கை காலையும் கட்டி ஜன்னலில் வச்சு கட்டிக்கிட்டு அவங்களோட வேலையை செய்வாங்க அல்லது குழந்தைங்கள இப்போ நான் வெளில போயிட்டு வரேன் ஒரு ஒன் ஹவர் நீ வீட்லயே இருன்னு சொல்லி தூங்க வச்சுட்டு ரூமை பூட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ குழந்தை திடீர்னு எந்திரிச்சு பார்க்கும் பொழுது அங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அப்யூஸ்க்குள்ள போகக்கூடிய குழந்தைகள் பின்னாட்களில் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்குள்ள போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது அண்ட் நெகட்டிவ் சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒரு வாழக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் தான் எதை கேட்டாலும் கிடைக்காமல் இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையோ அதே மாதிரி தான் கேட்டவுடன் எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு அப்படிங்கிறதும் பிரச்சனை குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் அதாவது வைட்டமின் ஏ பி சி டிஇ கே இந்த மாதிரி நிறைய கொடுக்குற மாதிரி வைட்டமின் என் நாம கொடுக்கணும் டூ யூ நோ வாட் இஸ் வைட்டமின் என் நத்திங் பட் நோ அப்படிங்கிற வார்த்தை குழந்தைகளுக்கு நாம நோங்கிற வார்த்தையை கொடுக்கறதே கிடையாது எதை கேட்டாலும் எஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள் நோங்குற ஒரு வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவங்களால தாங்கிக்க முடியாம விபரீத முடிவுகளை எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு முதல்ல இருந்தே சின்ன வயதுல இருந்தே அவர்களுக்கு நோங்குற விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு சூசைடல் தாட்ஸ் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும்னா நோங்குற விஷயம் வைட்டமின் என் இல்லாத நேரத்துல தான் குழந்தைங்களுக்கு அந்த சூசைடல் தாட்ஸே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நெகட்டிவ் அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து குழந்தைங்க கிட்ட ஏற்படுத்துறதும் சில வேலைகளில் நன்மையை கொடுக்கும் எப்பவுமே கேட்ட ஒண்ணு கிடைக்காம கேட்காமையும் சில வேலைகளில் கிடைக்காம கேட்டும் சில வேலைகளில் கிடைக்காம எல்லாவற்றையும் கலந்து ஒரு அவியல் மாதிரி நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா தான் குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அடுத்தது பாசிட்டிவ் சைல்டுஹுட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இல்லாத குழந்தைகளுக்கு அதாவது எல்லாத்தையுமே அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொண்டு போகிறதும் நல்ல விஷயம்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் எப்போவுமே அப்ரிஷியேஷனை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்க குழந்தையால் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ஒரு படி குறைவாக இருக்குது ஸோ அப்பப்போ அந்த குழந்தைக்கு சின்னதாக ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியதும் கட்டாய சூழ்நிலை அதே மாதிரி நம்மளோட ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் 
ஓவர் ப்ரொடக்டிவ் பேரண்டிங்கில் இன்னைக்கு ஏன் குழந்தைங்க அடுத்தவங்களை தப்பு சொல்லிடக்கூடாது ஏன் குழந்தைங்கள அடுத்தவங்க தப்பு சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோம் குறிப்பாக நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க கூட நம்மளை திட்டுவாங்க ஈவன் நம்மளோட இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் தப்பு பண்ணால் யாருன்னே தெரியாதவங்க கூட நம்மளை தட்டுவாங்க அதே போல் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் நம்மளை கண்டிப்பாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வழிபாட்டு தலங்கள் அது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும் ஹிந்துஸாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம்ஸாக இருக்கட்டும் அங்கே நீங்கள் ஏதோ ஒரு தவறுகள் பண்ணுனா அங்கே கண்டிப்பாங்க ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலை மாறிவிட்டது என்னுடைய குழந்தையை தண்டிப்பதற்கோ கண்டிப்பதற்கோ நீங்கள் யார் என்று பெற்றவர்களே கேட்குறார்கள் அப் பெற்றவர்களே இப்படி கேட்கும்போது என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன தோணும்னா அதுதான் என்னோட அம்மா அப்பா சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்கல்ல எனக்கு நான் ஏன் தப்பு பண்ணக்கூடாது இது சரிதான் போல அப்படின்னு நினச்சிருவாங்க தப்பை சரியாக சரி என்று நினைத்து தவறு செய்யக்கூடிய குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை தான் இன்னைக்கு அதிகம் ஒரு தவறு செய்தால் ஒரு குழந்தை ஒரு தவறு செய்தால் ஒரு ஒருத்தர் மட்டும் கண்டிக்கக்கூடாது அந்த வீட்டில் அல்லது குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பீப்புளும் நீங்கள் கண்டித்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு அது தவறு என்று தெரியும் அம்மா தண்டிக்கிறாங்க அப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த குழந்தையால் தவறு எது சரி எது என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைக்குள்ளே போயிடும் அல்லது பாட்டி தாத்தா சொல்லுவாங்க எப்போ பார்த்தாலும் அந்த குழந்தையை போட்டு ஏன் திட்டுற ஏன் அவனுக்கு எதுவும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டி தாத்தா ஒரு தாய் தகப்பனை திட்டி அவங்க ஓவர் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட வாழ்க்கை அகல பாதாளத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் அதே போல் குழந்தைக்கு அதிகமான ரிஜெக்ஷன்ஸ் எது கேட்டாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறது அல்லது ஒரு வாய்ப்புகளை கொடுக்காமல் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதும் தவறு அதிகமாக ரிஜெக்ஷன் பண்ணுறது நெ அகதி அதிகமாக நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் கொடுக்கறது இல்லைப்பா நீ உனக்கு எதுவுமே செய்ய தெரியாது நீ அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அந்த குழந்தையை பாதிக்கும் அதே போல் லேக் ஆஃப் சப்போர்ட் டியூரிங் சைல்ட்ஹுட் அதாவது குழந்தைக்கு அதன் இளம் வயதில் அந்த குழந்தையின் ஆசையை அதாவது ஆசைனா என்ன சொல்றது ஆஹ் குழந்தைக்கு இதை படிக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அல்லது ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு ஆசை இருக்கும் அதற்கு நல்ல விஷயத்துக்கு நீங்க சப்போர்ட்டிவா இருந்தீங்கன்னா தான் குழந்தைக்கு இந்த பிரச்சனை வராம நாம தவிர்க்க முடியும் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு ஜெனட்டிக்ஸ் ஆகவும் அதாவது இது பரம்பரை பரம்பரையாகவும் இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் எக்ஸசிவ் ப்ரைஸிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது அதிகப்படியான பாராட்டு அந்த குழந்தையை எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம பாராட்டிகிட்டே இருக்கிறோம் தவறே சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னால் கூட குழந்தைக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா குழந்தையால் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர முடியாது குழந்தை என்ன நினைக்கும்னா தான் செய்கிறது தான் கரெக்டு தான் கரெக்டான வழியில் போயிட்டுருக்குறோம் அப்படிங்கிறத நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரியான குழந்தைங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க மற்றவர்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஓவர் செல்ஃபிஷ்னஸாக இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை பக்கத்தில் ஒரு முதியவரோ அல்லது ஒரு ப்ரெக்னென்டான விமனோ வந்தாங்கன்னா கூட அவங்க அவங்கள கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்லி அவங்க பார்த்த தலையை அப்படியே திருப்பி நேராக பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய கேர் மட்டும்தான் இந்த கேரக்டர்ஸான குழந்தைங்க அதே போல இது அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெண்கள் பெண்களை விட ஆண்கள் தான் அதிகம் ஸோ ஆண்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஆண் குழந்தைகளை கவனமாக வளர்க்கணும் ஓவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாதீங்க ஓவர் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க 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 குழந்தைங்களுக்கான அந்த செல்ஃபை அவங்க யோசிக்கக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சிடும் அவங்களுடைய செல்ஃபிஷ்னஸ் அதிகமாகும் குறிப்பாக ஆண்கள் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான ஆண்கள் வந்து செல்ஃபிஷாக இருக்க மாட்டாங்க ஒரு காலத்தில் ஆனால் இன்றைக்கி ஆண்கள் செல்ஃபிஷாக மாறிட்டுருக்காங்க அதற்கு இது ஒரு காரணமாக கூட இருக்கலாம் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு தனித்து வாழ்வதற்கு அல்ல ஒரு கூட்டமாக வாழ்வதற்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் எப்படி அவங்கள தன்னை தற்காத்துக்கணும் மற்றவர்களோட எப்படி பழகணும் எப்படியெல்லாம் அவங்க மற்றவர்களோட வார்த்தைகளை கையாளணும் எப்படியெல்லாம் அவர்களுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் மாறும் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றத சிறு வயதிலிருந்தே நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் உங்களோட உறவினர்களுடனும் நண்பர்களுடனும் உங்களுடன் சேர்த்து உங்களுடைய குழந்தைகளையும் பழக்க விடணும் அதாவது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தையை மட்டும் தனியாக அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு குழந்தையோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அல்லது தனியாக பழக விடுவாங்க அது தவறான பழக்க வழக்கம் ந
உறவினர்களோட நீங்க பழகும் பொழுது அந்த குழந்தையால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளை விட வயதானவர்களை விட குழந்தைகளுக்கு ஃபாஸ்டாக கிரகிக்க தன்மை இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஒரு தடவை கரெக்டாக செஞ்சிட்டிங்கன்னா அந்த விஷயம் அந்த பிள்ளைங்களோட மனதில் பதிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணப்படும் ஸோ பெற்றோர்களிடமிருந்து தான் குழந்தைகள் அதிகம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்களிடமிருந்தும் அதிகம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சமூகத்திலிருந்தும் குழந்தைகள் நிறைய கற்றுக்கிறாங்க இந்த மூணு பேரும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் சமூகத்தினர் மூணு பேரும் கரெக்டாக இருந்துட்டாங்கன்னா குழந்தையோட வாழ்க்கையில் எந்த ப்ராப்ளம்ஸும் வராது ஸோ பெற்றோர் நம்ம போய் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் திருத்த முடியுமான்னு பட்ட மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க தான் வேண்டும் பெற்றோர்களுக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது நூறு சதவீதம் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்லொழுக்கத்தையும் அன்பினையும் எப்படி வாழணுங்கிறதையும் சொல்லி கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வரணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் ஸோ முதல்ல உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா சுய ஒழுக்கம் சுய ஒழுக்கத்தில் முதலாவதாக வருவது காலம் தவறாமை ஸோ ரெண்டாவதாக வருவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வார்த்தையை பேசினாலும் அந்த வார்த்தைக்கு ஆனாலும் பெரியவரிடம் அன்பாகவும் வார்த்தையின் முடிவில் அந்த உறவுகளை சொல்லியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே தாத்தா ஓகே பாட்டி ஓகே அம்மா ஓகே அப்பா இப்படின்ற வார்த்தைகளை சொல்லியும் அந்த குழந்தைகளுக்கு பேச கற்றுக் கொடுங்க மரியாதையை கற்றுக் கொடுங்க உங்களோட வயதானவர்களிடம் அல்லது உங்களை விட வயது முதிர்ந்தவர்களிடம் எப்படி பேசணும் எப்படி பழகணும்னு சொல்லி கொடுங்க என் பை பையன் தானே கெட்டவர்த்தை பேசுனா என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்காதீங்க என் பையன் எப்படி அழகாக கெட்டவர்த்தை பேசுகிறேன் பாருங்க <laughs> இதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது உங்களுடைய அருகில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவரை அணுகுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதற்கான தீர்வுகளை அவங்க கொடுப்பாங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மாஸ்டர் மனோ யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அதை உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டாக்டரை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணி காண்டாக்ட் நம்பர் எடுத்து நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்டே ஹெல்தி ஸ்டே ஹாப்பி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்